স্বাগত বিরোধীন সংবাদ রাত 9টায় বাংলাদেশে সাথে আছি সাফাদিন পল এবং আমি সুমনা সিমি শুরুতেই জানাচ্ছি শিরোনামগুলো নির্বাচন বানচালের চেষ্টার ফল ভালো হবে না হুশিয়ারি প্রধানমন্ত্রী অগ্নি সন্ত্রাস মুখে দেয়ার আহ্বান নির্বাচনে কোনো চ্যালেঞ্জ নেই বললেন সালমানে ফ্রহমান তিন আসনে নৌকার মনোনয়ন চান সাকিব হরতালের আগের সন্ধ্যায় ঢাকায় দুই বাসে আগুন নাশকতা কঠোর হাতে রুখবে পুলিশ র‍্যাব ও বিজিবি কানাডায় আছেন বঙ্গবন্ধুর খুনি নূর চৌধুরী দেশটির মৃত্যুদণ্ড বিরোধী অবস্থানের সুযোগ নিচ্ছেন তিনি আল শিফা হাসপাতালে অস্ত্র নিয়ে মিথ্যাচার করছে ইসরায়েল দাবি হামাসের স্কুলে হামলায় নিহত 50 এবার পুরো খবর নৌকার মনোনয়ন ফর্ম বিতরণের কার্যক্রম উদ্বোধন করেছে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা গোপালগঞ্জ তিন আসনের জন্য নিজেও সংগ্রহ করেছেন ফর্ম এই সময় তার হুশিয়ারি নির্বাচন বানচাল চেষ্টার পরিণাম ভালো হবে না পাশাপাশি জানান আগুন সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ার আহ্বান শুরু হলো আওয়ামী লীগের নির্বাচন যাত্রা বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে মনোনয়ন ফর্ম দেওয়ার কার্যক্রম উদ্বোধন করলেন দলের সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পরে ফর্ম বিতরণের বুথ ঘুরে দেখে গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেন আওয়ামী লীগের সভাপতি এই সময় নির্বাচন বানচালের যে কোনো চেষ্টা প্রতিহতের আহ্বান জানান তিনি বলেন দেশ ও গণতন্ত্রের স্বার্থে আগুন সন্ত্রাস রুখে দিতে হবে যারা এই ধরনের ধ্বংসাত্মক কাজ করছে জাতীয় সম্পদ নষ্ট করছে আগুন দিয়ে পোড়াচ্ছে সাধারণ মানুষের উপর তারা পেট্রোল বোমা মারছে অথবা তাদের আগুন দিয়ে পোড়াচ্ছে এদেরকে প্রতিরোধ করতে হবে দেশবাসীর কারণ জনগণের ভোটের অধিকার অনেক আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমরা প্রতিষ্ঠা করেছি এবং আমরা চাই জনগণের এই ভোটের অধিকারটা অব্যাহত থাকবে এবং ভোটের মধ্য দিয়ে সরকার পরিবর্তন হবে আর নৌকার প্রার্থী প্রশ্নে শেখ হাসিনা জানান তৃণমূলের মতামত নিয়েই মনোনয়ন বোর্ড চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে তৃণমূল থেকে মতামত নেই আমাদের একটা ওরকম একটা পদ্ধতি করা আছে তৃণমূল থেকে আমাদের কেউ জানানো হয় সেটা দেখে তারপর প্রার্থী দেখে আমরা সেই প্রার্থী নির্বাচিত করব এবং তারপরে নির্বাচনে আমরা অংশগ্রহণ করব আমরা ভেবেছিলাম যে অন্য অন্য দলগুলিও এভাবে নির্বাচনে আসবে তবে যে সমস্ত দল নির্বাচনে আসার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাদেরকে সাধুবাদ জানাই পরে গোপালগঞ্জ তিন আসনের জন্য আওয়ামী লীগের সভাপতির পক্ষে মনোনয়ন ফর্ম সংগ্রহ করেন দলের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য কাজী আকরাম উদ্দিন আহমেদ শাহাদাত স্বপন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে শুরু হলো দাদর সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন ফর্ম বিক্রি সভাপতি শেখ হাসিনার পর সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের পক্ষ থেকে মনোনয়ন ফর্ম সংগ্রহ করা হয়েছে প্রথম দিনে আট বিভাগের এক হাজার চৌষট্টিটি মনোনয়ন ফর্ম বিক্রি হয়েছে প্রথম ফর্ম সংগ্রহ করা হয় দলের সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে তিনি বঙ্গবন্ধু এভিনিউ কার্যালয় ছেড়ে যাওয়ার পর ভিড় জমান মনোনয়ন প্রত্যাশীরা ওবায়দুল কাদেরের পক্ষে নোয়াখালী পাঁচ আসনের জন্য মনোনয়ন ফর্ম সংগ্রহ করেন স্থানীয় নেতারা প্রথম দিনেই মনোনয়ন ফর্ম নিতে আসেন প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান সঙ্গে ছিলেন দোহার নবাবগঞ্জ তথা ঢাকা জেলার নেতাকর্মীরা এ সময় তিনি বলেন নির্বাচন নিয়ে কোনো অনিশ্চয়তা নেই নির্বাচনে কিন্তু কোনো চ্যালেঞ্জ নাই আমরা যা দেখেছি যে অনেক কথা বলা হয়েছিল যে শুধু আওয়ামী লীগ অংশগ্রহণ করবে আর কি অংশগ্রহণ করবে না কিন্তু আমরা যা দেখতেছি এখন অনেকই পার্টিগুলি যারা রেজিস্টার্ড পার্টি আছে তারা এখন অংশগ্রহণ করছে মনোনয়ন ফর্ম সংগ্রহ করেছেন অনেক পুরনো নেতা যাদের অনেকে সংসদে আছেন বা ছিলেন রাজনীতিতে পুরনো কিন্তু নির্বাচনে সুযোগ না পাওয়া অনেক নেতাও ফর্ম নিয়েছেন সবার প্রত্যাশা তৃণমূলের চাওয়ার ভিত্তিতে মনোনয়ন চূড়ান্ত করবে দল তৃণমূলের নেতা কর্মী সবাই আমার সাথে আছে আশা করি সংবিধান অনুযায়ী যে নির্বাচন হচ্ছে সেই নির্বাচনে আমি জয়ী হতে পারি দশ বছর ধরে আমার এলাকার মানুষ নৌকায় ভোট দিতে পারে না সাধারণ মানুষ এবার আর অন্য কোনো মার্কা দেখতে চায় না 
যেহেতু আওয়ামী লীগ একটি পরিবার এই পরিবারে কেউ কারো প্রতি মন খুলল না এবং তার কারো বিরুদ্ধে না আমরা এক ও অভিন্ন এক পরিবারের সন্তান এক লক্ষ্য নিয়ে কাজ করি আগামী জাতীয় নির্বাচনে নৌকা বিজয়ের পক্ষে আমরা সবাই মিলে কাজ করব দিন বদলের নেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার এই বাংলাদেশের উন্নয়নকে আরো সমৃদ্ধ করার জন্য আমি জনগণের পাশে থাকতে চাই এবং চট্টগ্রাম আট আসনের হয়ে কাজ করতে চাই ফরম বিক্রি ও মনোনয়ন নিয়ে দলের পরিকল্পনা তুলে ধরেন দপ্তর সম্পাদক আগামী রবিবার আগামীকাল সোমবার মঙ্গলবার পর্যন্ত এই চার দিন আমরা মনে ফর্ম বিতরণ এবং সংগ্রহ করব ছাত্রলীগ যুবলীগ স্বেচ্ছাসেবক লীগ সহ আওয়ামী লীগের বিভিন্ন সহযোগী সংগঠনের নেতারাও কেনেন মনোনয়ন ফরম শাহাদাত স্বপন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা আওয়ামী লীগ দেশে শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের পরিবেশ তৈরি করেছে বলেছেন প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান দুপুরে বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন ফর্ম সংগ্রহ শেষে সাংবাদিকদের তিনি বলেন আগামী জাতীয় নির্বাচনে কোনো চ্যালেঞ্জ নেই এদিকে শনিবার আওয়ামী লীগের এক হাজার চৌষট্টিটি মনোনয়নপত্র বিক্রি হয়েছে বলেন ইউরোপ বলেন ইউ বলেন সবাই একটাই কথা বলেছেন তারা অবাধ নিরপেক্ষ শান্তিপূর্ণ মানে সুন্দর একটা নির্বাচন চায় ফ্রি ফেয়ার পার্টিসিপেটরি ইলেকশনটা তারা চাচ্ছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বারবার কথা দিয়েছেন বারবার এই কথাটা বলেছেন নির্বাচনটা আপনার অবাধ নিরপেক্ষ সুন্দরভাবে হবে এবং সেটাই আমাদের যা দেখতেছেন আপনি যে উৎসবটা দেখতেছেন এখন কিছুদিন পর আজকে শুরু হলো মাত্র রাজনীতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে নাম লেখালেন ক্রিকেট তারকা সাকিব আল হাসান দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা দশ আসন থেকে নৌকার প্রার্থী হতে চান তিনি মনোনয়ন ফর্ম কিনেছেন নিজ জেলা মাগুরার এক ও দুই নম্বর আসন থেকেও শনিবার সাকিবের পক্ষে মনোনয়ন ফর্ম তুলেছেন তার প্রতিনিধি বর্তমানে ঢাকা দশ আসনে আওয়ামী লীগের এমপি ব্যবসায়ী শফিউল ইসলাম মহিউদ্দিন এছাড়াও মাগুরা এক আসনে সাইফুজ্জামান শিখর ও মাগুরা দুইয়ের সংসদ সদস্য বীরেন শিকদার যদিও সাকিব আল হাসান আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত নন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি ও তার সহধর্মিনী ড রেবেকা সুলতানা ফুল দিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানান বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার সাম্প্রতিক বেলজিয়ামের ব্রাসেলসে গ্লোবাল গেটওয়ে সম্মেলন এবং সৌদি আরবের জেদ্দায় অনুষ্ঠিত উইমেন ইন ইসলাম শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদান সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করেন এ সময় প্রধানমন্ত্রী সফর সংক্রান্ত দুটি প্রতিবেদন রাষ্ট্রপতির কাছে হস্তান্তর করেন এবং সফল সফরের জন্য প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন বৈঠকের এক পর্যায়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাষ্ট্রপতির চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যের খোঁজ খবর নেন নির্বাচনের আগে জাতীয় পার্টিতে ফের প্রকাশ্যে এসেছে দেবর ভাবির দ্বন্দ্ব দলের মনোনয়নের কর্তৃত্ব নিয়ে শনিবার ইসিতে পাল্টাপাল্টি চিঠি দিয়েছেন জিএম কাদের ও রওশন এরশাদ এদিকে আওয়ামী লীগ জানিয়েছে জোটবদ্ধভাবে নির্বাচন করবে তারা প্রার্থী মনোনয়ন দেবেন সভাপতি শেখ হাসিনা আর সময় পার হয়ে যাওয়ায় ভোটে এলেও জোটগত নির্বাচন করতে পারবে না বিএনপি আগামী সাত জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নির্বাচনে জোটবদ্ধ হয়ে অংশ নেওয়ার আবেদনে শেষ সময় ছিল শনিবার শেষ দিনে জোটবদ্ধভাবে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার আবেদন জমা দেয় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ তবে কোন কোন দলের সঙ্গে জোট হবে তা উল্লেখ করা হয়নি চিঠিতে আওয়ামী লীগের সাথে জোটবদ্ধভাবে নির্বাচনে অংশ নিতে ইসিতে চিঠি দিয়েছে জাতীয় পার্টি মঞ্জু জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদ বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি তরিকত ফেডারেশন বাংলাদেশ সাম্যবাদী দল গণতন্ত্রী পার্টি ও বিকল্পধারা বাংলাদেশ এছাড়া আলাদা জোটে তৃণমূল বিএনপির সাথে নির্বাচন করবে প্রগতিশীল ইসলামী জোট শনিবার সিইসিকে পাঠানো এক চিঠিতে জাতীয় পার্টির মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্নু জানান নির্বাচনে দলে প্রার্থীর মনোনয়ন ও প্রতীক দেয়া হবে চেয়ারম্যান জি এম কাদেরের স্বাক্ষরে এদিকে আরেক চিঠিতে জাতীয় পার্টির প্রধান পৃষ্ঠপোষক রশন এরশাদ ইসিকে জানান আওয়ামী লীগের সঙ্গে জোট করেই নির্বাচনে যাবে দল আমরা গতকাল আমাদের ফোরামে সভা হয়েছে বিরোধী দলের নেতার ভাসভবনে ওই ফোরামে ওই সবাই সিদ্ধান্ত হয়েছে যে জাতীয় পার্টি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে আমরা আশা করি জেএমকাদের সব এই নির্বাচনে নিশ্চয়ই অংশগ্রহণ করবে 
জাতীয় পার্টির দুটি চিঠির বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে কমিশন জানিয়েছেন ইসির অতিরিক্ত সচিব চিঠি দুটো এসেছে কমিশনের কাছে উত্থাপন করা হবে কমিশন যেটা আমলে নাই নরমালি দল দলের চেয়ারম্যান অথবা সাধারণ সম্পাদক বা महासचिव সাইনিং অথরিটি হয় আওয়ামী লীগের চিঠিতে আসছে তারা মানে জোটবদ্ধভাবে নৌকা প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করবে আর আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনার স্বাক্ষরে তারা নমিনেশন দিবে জোটবদ্ধ হয়ে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার আবেদন জমা শেষ দিনেও বিএনপির পক্ষ থেকে কোনো চিঠি পায়নি কমিশন মাহমুদুল হাসান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা বিএনপি জামায়াতের জ্বালাও পোড়াও রুখে দিতে তরুণদের নৌকায় ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি উপদেষ্টা সজীব অজয় জয় বিদেশি রাষ্ট্রদূতেরা সহিংসতা উস্কে দিচ্ছে এমন অভিযোগ করে তিনি বলেন নির্বাচনের পর তাদের তৎপরতাও থেমে যাবে দুপুরে সাভারে জয় বাংলা ইউথ অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন সজীব অজয় জয় একদল উদ্যমী তরুণের হাতে উঠল জয় বাংলা ইউথ অ্যাওয়ার্ড শনিবার দুপুরে সাভারে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি উপদেষ্টা ও সিআরআই চেয়ারম্যান সজীব ওয়াজের জয় ছয় ক্যাটাগরিতে পুরস্কার পায় বারোটি সংগঠন সামাজিক অন্তর্ভুক্তি ক্যাটাগরিতে পুরস্কার পায় উইমেন্স ড্রিমার ক্রিকেট একাডেমি ও স্বপ্ন এক চিলতে হাসির জন্য নামের দুইটি সংগঠন দক্ষতা ও কর্মসংস্থান ক্যাটাগরিতে ঋতু হেলথ অ্যান্ড ওয়েলবিং ফাউন্ডেশন এবং এফ এপিএ বাংলাদেশ নামের দুইটি সংগঠন উদ্ভাবন ও যোগাযোগ ক্যাটাগরিতে ক্লিয়ার কনসেপ্ট ও টিম অ্যাটলাস পুরস্কার জিতে নেয় সমাজ উন্নয়ন ক্যাটাগরিতে নুপম ফাউন্ডেশন ও আল্ট্রাস্টিক পিউপিলস ইউথ অর্গানাইজেশন এবং জলবায়ু ও পরিবেশ সুরক্ষা ক্যাটাগরিতে ওয়াইল্ড লাইফ অ্যান্ড স্নেক রেস্কিউ টিম ইন বাংলাদেশ ও ইকো নেটওয়ার্ক গ্লোবাল পুরস্কার পায় এছাড়া শিল্প সংস্কৃতি ক্যাটাগরিতে অভিনন্দন ফাউন্ডেশন ও টং এর গান পুরস্কার পায় প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি উপদেষ্টা বলেন সৌরশাসক জিয়াউর রহমানের উত্তরসূরি বিএনপি জামায়াত দেশে জ্বালাও পোড়াও চালাচ্ছে যারা জ্বালাও পোড়াও করছে তাদের বিরুদ্ধে ভোট দেবেন যারা দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তাদেরকে ভোট দেবেন নৌকায় ভোট দেবেন দুই তিন মাসের বিষয় নিয়ে বেশি মাথা না ঘামায় বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে আমরা চিন্তা করি সামনে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে চান একটি উপায় জানুয়ারি সাত তারিখে ভোট দিতে গিয়ে নৌকায় ভোট দেবেন বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতদের অনেকেই দেশের সহিংসতা উস্কে দিচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন জয় বিদেশি অনেকে স্পেশালি আমাদের অনেক বিদেশি রাষ্ট্রদূত ঠিক নির্বাচনের আগে তারা অনেক বেশি কথা বলা শুরু করে এবং ঠিক তখনই কিন্তু এই সন্ত্রাস সংঘর্ষ জ্বালা পোড়া শুরু হয় তার মানে কি তাদেরকে এরাই উস্কাচ্ছে তবে চিন্তা করবেন না যেদিন নির্বাচন শেষ হয়ে যাবে পরের দিন তারাও চুপ হয়ে যাবে সজীব অজেদ জয় বলেন পনেরো বছরের মধ্যে দেশে বিএনপি জামায়াত বা কোনো মৌলবাদী দল থাকবে না বিএনপি ঢাকা আটচল্লিশ ঘন্টার হরতালের আগের দিন সন্ধ্যায় রাজধানীতে দুটি বাসে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা এর মধ্যে আগার গাঁওয়ে তালতলায় বিহঙ্গ পরিবহনের একটি বাসে এবং গুলিস্তানে ফ্লাইওভারে আরেকটি বাসে আগুন দেয় দুর্বৃত্তরা ফায়ার সার্ভিস জানায় শনিবার সন্ধ্যা ছয়টা চল্লিশ মিনিটে তালতলায় বাসে আগুন দেওয়ার সংবাদ পাওয়া যায় তবে ঘটনাস্থলে যাওয়ার আগেই তা নিভিয়ে ফেলেন স্থানীয়রা এর কিছুক্ষণ পর গুলিস্তানে একটি বাসে আগুন দেয়া হয় রোববার থেকে টান আটচল্লিশ ঘন্টার হরতাল ডেকেছে বিএনপি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার প্রতিবাদে এই হরতাল ডাকা হয়েছে এদিকে হরতালে বাস চলাচল স্বাভাবিক রাখতে মালিকদের অনুরোধ জানিয়েছে সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি সংবিধান মানুষকে রাস্তায় আন্দোলনের অধিকার দিয়েছে এক্ষেত্রে পুলিশ যদি তাদের ওপর অতিরিক্ত বল প্রয়োগ করে কিংবা রাজনৈতিক নেতা কর্মীরাও অতিরিক্ত শক্তি প্রদর্শন করে তাহলে দুটি অপরাধ এমন মন্তব্য করেছেন প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসান শনিবার রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে মানবাধিকার রক্ষায় প্যানেল আইনজীবীদের ভূমিকা বিষয়ে কর্মশালায় তিনি এই মন্তব্য করেন প্রধান বিচারপতি বলেন রাজনৈতিক নেতারা যদি একে অপরকে শ্রদ্ধা করতে না পারেন কোনটি মানবাধিকার লঙ্ঘন তা বুঝতে না পারেন তাহলে দেশের মানুষের জীবন কষ্টকর হয়ে উঠবে তাই মতভেদ থাকলেও একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও সহনশীল হওয়ার আহ্বান জানান তিনি প্রধান বিচারপতি বলেন 
ইন্ডেমনিটি অধ্যাদেশের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবার এবং জাতীয় চার নেতার হত্যাকাণ্ডের বিচার বন্ধ করা ছিল ইতিহাসের সবচেয়ে বড় মানবাধিকার লঙ্ঘন রাজনৈতিক নেতার যেমন মানবাধিকার আছে রাজনৈতিক কর্মীর যেমন মানবাধিকার আছে তিনি রাস্তায় রাজনৈতিক আন্দোলন করবেন তার মানবাধিকার আছে যে পুলিশটি দায়িত্ব পালন করছে তার কিন্তু মানবাধিকার আছে যে একটি মানুষ তার রাজনৈতিক অধিকার নিশ্চয়ই তাকে কনস্টিটিউশন সেই গ্যারান্টি দিয়েছে তিনি রাস্তায় আন্দোলন করবেন রাস্তায় প্রসার প্রশাসন করবেন সবই করবেন অতিরিক্ত বল প্রয়োগ তিনিও যদি করেন পুলিশের উপরে আর পুলিশ যদি অতিরিক্ত বল প্রয়োগ করে দুটাই কিন্তু অপরাধ ভোটাধিকারের নামে জ্বালাও পোড়াও অপরাজনীতি এর বিরুদ্ধে সবাইকে এক হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন অগ্নিসন্ত্রাসে ক্ষতিগ্রস্তরা তাদের সাথে একাত্মতা জানিয়েছেন সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিরাও বিকেলে গুলশানে অগ্নিসন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তারা অগ্নিসন্ত্রাসের শিকার ব্যক্তিরা তুলে ধরেন তাদের দুর্বিসহ অভিজ্ঞতার কথা দাবি জানান অগ্নিসন্ত্রাসীদের কঠোর শাস্তির চোদ্দ সালে পাঁচ ওই জামাতের রাত প্রায় সাড়ে সাতটা থেকে পেট্রোল বোম মারে পেট্রোল বোমে আমার সম্পূর্ণ গাড়ি চলে যায় অনুষ্ঠানে যোগ দেন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বরাও বলেন আসন্ন নির্বাচন ঘিরে কোন অগ্নিসন্ত্রাস দেখতে চান না তারা গণতান্ত্রিক ধারা ও শান্তি বজায় রাখতে শেখ হাসিনাকে আবারও জয়ী করার আহ্বান জানান তারা পুরো নিন্দা জানাই যারা এই ধরনের কাজ করছে এ ধরনের সহিংসতাপূর্ণ কাজ সেটা কি কোনো ধরনের রাজনীতি হচ্ছে সেটা হচ্ছে সহিংসতা আমরা এই সহিংসতা চাই না এটাই কি স্বাধীনতা এটার নামে কি রাজনীতি এটার নামে কি হরতাল না আমাদের বয়স এবার আমরা রেস করছি এই অগ্নি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আমরা কোনো অগ্নি সন্ত্রাস চাই না আমরা একটা শান্তিপূর্ণ নির্বাচন চাই বিএনপি জামায়াত রাজনীতির নামে সন্ত্রাস করে উল্লেখ করে স্থানীয় সংসদ সদস্য বলেন দলমত নির্বিশেষে সবাইকে একমত হয়ে এমন সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জেগে উঠতে হবে আমরা রাজনীতিবিদরা রাজনীতি জায়গা থেকে আমাদের সর্বোচ্চটা করব। পুলিশ প্রশাসন তারাও আইনের প্রয়োগ করবে কিন্তু নাগরিক সমাজকেও জেগে উঠতে হবে এবং জেগে উঠছে আজকে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি এবং প্রতিটি পদে পদে নাগরিক সমাজ এই সন্ত্রাসীদের বিপক্ষে জেগে উঠবে এবং প্রতিহত করবে এটাই আমরা চাই রাজনীতির নামে দেশে যেন সন্ত্রাস না হয় সেই জন্য সাধারণ মানুষকে সচেতন থাকার আহ্বান জানান আগতরা বনিব নে কামাল ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা জয় বাংলা জিতবে এবার নৌকা গানটির নতুন সংস্করণ বানিয়েছে টিম জয় বাংলা দুপুরে রাজধানীর কারওয়ান বাজারে গানটির শুভমুক্তি ঘোষণা করেন আওয়ামী লীগের সাংস্কৃতিক সম্পাদক অসীম কুমার উকিল উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি বলেন নির্বাচন ঘিরে চারদিকে উৎসবের আমেজ বিরাজ করছে এই আমেজ নিজেদের প্রচারণায় ধরে রাখতে চায় আওয়ামী লীগ তুলে ধরতে চায় সরকারের নতুন উন্নয়ন চিত্র অসীম কুমার উকিল আরও বলেন নির্বাচনী প্রচারে নতুন মাত্রা তৈরি করবে গানটি যা উজ্জীবিত করবে দেশের মানুষকে এই গানটা বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের কাছে নতুন প্রজন্মের কাছে ভোটারদের কাছে প্রথমবারের মতো যারা ভোট দিতে যাবে তাদেরকে বিশেষ করে অনুপ্রাণিত করেছে পরিবেশনাটুকু আমাদেরকে নতুন মাত্রা সংযোজন করবে রাত নটায় বাংলাদেশে এবার খেলার খবর জানিয়ে দিচ্ছে শিরোনাম বিশ্বকাপ ফাইনালের উত্তেজনায় ক্রিকেট ভক্তরা ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার মহারণ কাল দুপুর আড়াইটায় নিউজিল্যান্ড সিরিজের পনেরো সদস্যের দল ঘোষণার নেতৃত্বে শান্ত প্রথমবার ডাক পেলেন স্পিনার মুরাদ আর মাত্র কয়েক ঘন্টার অপেক্ষা আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়াম প্রস্তুত ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফাইনালের জন্য অস্ট্রেলিয়া ষষ্ঠ নাকি ভারতের তৃতীয় সেই উন্মাদনা আলোচনায় দ্বিধা বিভক্ত বিশ্ব ক্রিকেট ভারতকে এগিয়ে রাখলেও সেরাটা দিয়ে শিরোপা জিততে চায় অসিরা অন্যদিকে ধারাবাহিকতা রেখে ফাইনাল জেতার লক্ষ্য রোহিত শর্মার খেলা শুরু বাংলাদেশ সময় দুপুর আড়াইটায় বর্তমান সময়ের সবচেয়ে সফল দুই দল সময়ের সবচেয়ে আক্রমণাত্মক ধারাবাহিক ও তারকায় ঠাসা দুই দল ফাইনালে যখন এমন লড়াই তখন 
সারা বিশ্ব তাকিয়ে থাকবে ঘন্টা মিনিট সেকেন্ডের অপেক্ষা করবে পাঁচ ট্রফি নিয়ে ওয়ান ডে বিশ্বকাপের সবচেয়ে সফল দল অস্ট্রেলিয়া ভারত ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দুইটা করে শিরোপা জিতেছে গেল তিন বিশ্বকাপ জিতেছে স্বাগতিক দল এবারও কি তেমনই হবে নাকি ধারাতে পরিবর্তন আসবে ভারতের কাছে লড়াইটা হতে পারে প্রতিশোধের দুই হাজার তিন সালে ফাইনালে হেরেছিল অস্ট্রেলিয়ার কাছেই এমন ম্যাচে একাদশে পরিবর্তন আনবে না ভারত অস্ট্রেলিয়া বোলিং অপশন বাড়াতে একটা পরিবর্তন আনতে পারে ভারতের দুর্দান্ত ফর্ম ও গ্যালারিতে এক লাখ বত্রিশ হাজার দর্শক ভাবনার কারণ কামিংসের এক লাখ বত্রিশ হাজার দর্শক সব তো ওদের পক্ষেই থাকবে এত দর্শককে চুপ দেখার মাঝেও মজা আছে আমরা উইকেট দেখে ভালো খেলার চেষ্টা করব জেতার মতো শক্তি আছে আমাদের তিন ফাইনালে দুইটি জিতেছে ভারত অস্ট্রেলিয়া কখনো হারেনি ফাইনাল ম্যাচে বড় ম্যাচের অভিজ্ঞতা নকআউট পর্বে খেলার মানসিকতা আর ক্রিকেট সংস্কৃতি অস্ট্রেলিয়াকে সব সময় ফেভারিটের তালিকায় রাখে এই দিনটির জন্য দুই বছর ধরে প্রস্তুতি নিয়েছি অজিদের হারিয়ে বিশ্বকাপ জিততে চাই টস খুবই গুরুত্বপূর্ণ ওদের শক্তি দুর্বলতা বিবেচনা করে মাঠে নামবো তিনও ফরম্যাট কে দুই দলের একশো চল্লিশ মুখোমুখিতে ভারত ছাতান্ন আর অস্ট্রেলিয়া জিতেছে তিরাশি বার বিশ্বকাপের মঞ্চে সাত পাঁচ জয়ে এগিয়ে অজিরা স্লো উইকেটে আগে ব্যাট করা দল সুবিধা পাবে বেশি যেখানে টস জিতে ব্যাট করতে চাইবে দুই দলের অধিনায়ক বিশ্বের সবচেয়ে বড় ওয়ান ডে ম্যাচের জন্য প্রস্তুত মঞ্চ একটা ম্যাচ একশো ওভার আর সাত ঘন্টায় লড়াই শেষে জানা যাবে ট্রফি জিতবে কোন দল তবে সবাই ভারতকে এগিয়ে রাখছে আর ভারত যদি এবার সে কাজটা করতে না পারে তাহলে বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর ও সবচেয়ে বড় স্টেডিয়ামটা ওদের জন্য হয়ে থাকতে পারে অভিশপ্ত হিসেবে মাজারুল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ আহমেদাবাদ ভারত বিশ্বকাপে ব্যর্থতার দায় স্বীকার করেছে বিসিবি টিম ম্যানেজমেন্টের কাছ থেকে বিস্তারিত প্রতিবেদন পাওয়ার পরেই নতুন পদক্ষেপ নেবে বোর্ড জানিয়েছেন ক্রিকেট অপারেশনস কমিটির চেয়ারম্যান জালাল ইউনুস পারিবারিক কারণে লিটন দাসকে এক মাস ছুটি দিয়েছে বিসিবি হোমে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে অধিনায়কত্বের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে নাজমুল হোসেন শান্তকে গেল কয়দিন মিরপুরের হোম অফ ক্রিকেট ছিল শুনশান বিশ্বকাপ দলের ব্যর্থতার আবহাওয়া ছিল স্টেডিয়াম এলাকায় তাছাড়া অধিকাংশ কর্মকর্তার আনাগোনা ছিল না বিসিবিতে বিশ্বকাপে টাইগারদের ভরাডুবি ও নিউজিল্যান্ড সিরিজ নিয়ে বিসিবির পরিকল্পনার জানার সুযোগ ছিল না বিশ্বকাপ সফর শেষে ভারত থেকে দল দেশে ফেরার ছয় দিন পর মিরপুরে দেখা মিলল অপারেশনস কমিটির চেয়ারম্যান জালাল ইউনিসের গণমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বিশ্বকাপ ব্যর্থতা দায় স্বীকার করলেন জানালেন বিসিবির পরবর্তী করণীয় সবারই এখন দায়বদ্ধতা আছে এটা তো আমরা মেনে নিয়েছি ডেফিনেটলি টিম খারাপ করলে আমাদের সবাইকে মেনে নিতে হবে বোর্ডকে নিতে হবে আমার কমিটিকে নিতে হবে সবাইকে আমরা এটা তো আমরা স্বীকার করে নিয়েছি বোর্ডও স্বীকার করে ডেফিনেটলি এটা আমরা কেউ চাইনি আপনারাও জানেন যে এই ধরনের রেজাল্ট যে হবে এটা আমরা এক্সপেক্ট করি নাই খুব শীঘ্রই আমরা একটা বোর্ড মিটিং ডাকবো যে যেখানে বোর্ড মিটিং এই কথাগুলো হবে ইঞ্জুরিতে সাকিব পারিবারিক কারণে এক মাসের ছুটিতে লিটন নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে দলের অধিনায়কত্বের দায়িত্বে নাজমুল হোসেন শান্ত কোনো প্লেয়ারকে তো জোর করে খেলানো যাবে না তো আমরা বলেছিলাম তুমি ফার্স্ট টেস্টে খেলো না সেকেন্ড টেস্টে খেলো বাট বলছে যে এক মাসের জন্য মানে এক মাসের মতো সে বলছে যে আমি সময় দিতে চাই নিউ বর্ন বেবির সাথে তার স্ত্রীর সাথে যখন বারে বারে ইনসিস করছিল তখন বলছি ঠিক আছে আমরা তাকে আজকেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি তাকে আমরা অ্যাপ্রুভ করে দেব ওয়ান ডে সিরিজে সাকিবের অধিনায়কত্ব ও তামিমের খেলা এই দুটো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে বোর্ডকে দুই সিনিয়রের সাথে আলোচনা করে চূড়ান্ত করবে বিসিবি ওয়ান ডেতে যেহেতু এখন সেই ইঞ্জুরির একটা পিরিয়ডের মধ্যে আছে তাকে আঠাইশ নভেম্বর পর্যন্ত হয়তো এই অবস্থাটা আমি জানতে পারবো আঠাইশে নভেম্বর পরে চুক্তির বারো দিন আগে অস্ট্রেলিয়া ফিরে গেছেন বাংলাদেশ এ দল ও বাংলাদেশ টাইগার্সের ব্যাটিং কোচের দায়িত্বে থাকা জেমিসি ডন্স প্রয়োজন হলে আগামী বছর তাকে বিসিবি আবার ফেরাবে জানিয়েছেন জালাল ইউনুস শাহা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা এই ছিল খেলার খবরে এবারে ভিন্ন প্রসঙ্গ প্রতিবেদনটি থাকছে সংবাদের শেষ অংশে টাঙ্গাইল শহর আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি গোলাম কিবরিয়া ওরফে বড়মনির বিরুদ্ধে দায়ের করা ধর্ষণ মামলার বাদী এশা মির্জার ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ বিকেলে শহরের বোয়ালি এলাকায় নিজ বাসা থেকে এশার মরদেহ উদ্ধার করা হয় পুলিশ জানিয়েছে শনিবার দুপুরে ঘুমানোর কথা বলে ঘরের দরজা বন্ধ করেন এশা মির্জা পরে স্বজনরা ডাকাডাকি করে কোনো সাড়া না পেয়ে পুলিশকে খবর দেয় পুলিশ গিয়ে ঘরের দরজা ভেঙে এশার ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করে 
ময়না তদন্তের জন্য মরদেহ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে গত 5 এপ্রিল টাঙ্গাইল সদর থানায় গোলাম কিবরিয়া ওরফে বড় মনির বিরুদ্ধে ধর্ষণ মামলা দায়ের করেন এশা মির্জা বিষয়টি তদন্ত করছে পুলিশ ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন পিবিআই ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে একদিনে আরও চারজনের মৃত্যু হয়েছে তাদের মধ্যে একজন রাজধানীর এবং তিনজন ঢাকার বাইরের এ নিয়ে এবছর ডেঙ্গুতে মোট প্রাণহানি বেড়ে দাঁড়িয়েছে এক হাজার পাঁচশো তেতাল্লিশ জনে একদিন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে নয়শো চোদ্দ জন নতুন রোগী শনিবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে চব্বিশ ঘন্টায় রাজধানীর হাসপাতালে দুশো চারজন এবং ঢাকার বাইরে সাতশো দশ জন রোগী ভর্তি হয়েছেন এ নিয়ে চলতি বছর মোট ডেঙ্গু আক্রান্ত বেড়ে দাঁড়াল দু লাখ নিরানব্বই হাজার নয়শো চৌষট্টি জনে আর বর্তমানে সারা দেশে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন পাঁচ হাজার একশো ছিয়াশি জন রোগী এদিকে একদিনে সুস্থ হয়েছেন নয় হাজার উনসত্তর জন আর এ পর্যন্ত সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন মোট দু লাখ তিরানব্বই হাজার দুশো পঁয়ত্রিশ জন এবার জানাবো ইসরায়েল হামাস সংঘাতের খবর গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসনে নারী শিশু সহ হাজারো মানুষকে নৃশংসভাবে হত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট শনিবার বিকেলে রাজধানীর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় এ সময় ফিলিস্তিনে আগ্রাসন বন্ধে বিশ্ব নেতাদের হস্তক্ষেপের আহ্বান জানান বক্তারা গাজায় সাত অক্টোবর শুরু হওয়া ইসরায়েলি আগ্রাসনে এরই মধ্যে মারা গেছে বারো হাজারেরও বেশি ফিলিস্তিনি ইসরায়েলের টানা বোমাবর্ষণ ও অবরোধে মানবেত জীবনযাপন করছেন গাজার লাখো ফিলিস্তিনি ইসরায়েলের এই নৃশংস আগ্রাসনের প্রতিবাদে শনিবার রাজধানীর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে প্রতিবাদ সমাবেশ করে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট এতে বক্তারা বলেন ফিলিস্তিনিদের প্রতি অন্যায় অত্যাচার যুদ্ধ বিগ্রহ বন্ধে বিশ্বের প্রভাবশালী দেশগুলোর কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া উচিত একটি হাসপাতাল একটি কবরস্থানে পরিণত হয়েছে এরকম নির্মম অমানবিক ঘটনা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরেই প্রথম দেখছে পৃথিবীর মানুষ সুতরাং আমাদের প্রতিবাদ করতে হবে প্রতিবাদ অব্যাহত রাখতে হবে বিশ্ব মোড়লটাও কিন্তু এই সাম্রাজ্যবাদ মানে ছোট ছোট দেশগুলোতে তারা যে মানে আধিপত্য বিস্তার করা তাদের দখলে নিয়ে যাওয়া সেই চেষ্টাটা তারা চালাচ্ছে আমরা শুধু সেইটারই প্রতিবাদ করছি রাজনৈতিক আন্দোলনের নামে দেশে যারা সহিংসতা করে প্রাণহানি ও সম্পদ নষ্ট করছে তাদের বিষয়েও সতর্ক থাকার আহ্বান জানান বক্তারা যারা ইসরায়েলের সমর্থক তাদের আনুকূল্য পেয়ে রাজনীতিকে তাদের মতো করে সাজা দিতে হচ্ছে সুতরাং তারা এমন কোনো কাজ করবে না যাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অসন্তুষ্ট হতে পারে কাজে তাদের দায়বদ্ধতা বাংলাদেশের জনগণের প্রতি নেই তাদের দায়বদ্ধতা হল বিদেশি বৃহৎ শক্তির প্রতি ইসরায়েলি আগ্রাসনে নিহত ফিলিস্তিনি ও দেশে রাজনৈতিক সহিংসতায় মৃতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে মঙ্গলবার সারা দেশে প্রদীপ প্রজ্জ্বালন কর্মসূচির ঘোষণা দেয় সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট আমন্ত্রণ করে রায়